కేంద్రం విధించిన లాక్డౌన్ మాత్రం పదిహేడవ తేదీతో ముగిపోతుంది వాస్తవానికి అది కూడా మూడో విడత లాక్డౌన్ అయితే పదిహేడవ తేదీ ముగి ముగిస్తుందా లేదంటే మళ్ళీ కేంద్రం దాన్ని ఏమైనా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుందా మళ్ళీ ఆ గడువు తేదీ పొడిగిస్తారా లాక్డౌన్ మళ్ళీ నాలుగో విడత లాక్డౌన్ కూడా మొదలవుతుందా ఈ సందేహాలన్నీ అలాగే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత దేశీయ విమానాలు కూడా కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయడం జరిగింది విమానాలు ఎక్కడగా తిరగట్లేదు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు మళ్ళీ డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే ఆలోచనలో కేంద్రం ఉంది అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అది కూడా మే పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచే దేశీయ విమానాలు అంటే డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్కి పూర్తిగా అనుమతి ఇవ్వబోతోంది ఆ దిశగానే సన్నాహాలు చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది అయితే ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ కానున్నాయి అనే దానికి ఒక కన్క్లూజన్ వచ్చింది అని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ డొమెస్టిక్ విమాన ప్రయాణాలు అనేవి మొదలైతే గనక ఎటువంటి ఆంక్షలతో ఎటువంటి నిబంధనలతో ఆ విమానాలను తిప్పే అవకాశం ఉంది అనేది కూడా ఎందుకంటే మే పద్దెనిమిది నుంచి కనుక దేశంలో ప్రముఖ నగరాలకు మాత్రమే అంటే హైదరాబాద్ నుంచి విమాన సర్వీసులు మొదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది తొలుత శంషాబాద్ నుంచి అంటే హైదరాబాద్ శంషాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ అలాగే బెంగళూరు చెన్నై ముంబై ఇలాంటి ముఖ్య నగరాలకు మాత్రమే విమానాలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు అని చెప్తున్నారు అది కూడా విమానంలో సీట్ల సామర్థ్యం కేవలం ముప్పై మూడు శాతంతో మాత్రమే నడుపుతారంట ఒకవేళ నడిపితే సాధారణంగా హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రోజులు రోజువారీగా చూసుకుంటే కనుక అరవై వేల మంది ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు విమానయాన శాఖ చెబుతున్న లెక్కల ప్రకారం సాధారణ రోజుల్లో రోజుకి అరవై వేల మంది ప్రయాణిస్తుంటారు ఒక్క శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి అయితే నాలుగు వందల యాభై డొమెస్టిక్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ విమాన సర్వీసులు కూడా డైలీ శంషాబాద్ నుంచి రాకపోకలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ కరోనా నేపథ్యంలో తొలుత దేశీయంగా విమాన రాకపోకలు మొదలవుతాయి ఆ తర్వాతే విదేశీ సర్వీసులను ప్రారంభిస్తారు అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది వాస్తవానికి అంతే ముందు దేశీయ విమానాల సర్వీసులు స్టార్ట్ చేయకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్ స్టార్ట్ చేయరు కాబట్టి అయితే ఒక వారం నుంచి మాత్రం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఈ డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ సంబంధించిన విమాన సర్వీస్ బుకింగ్లు ప్రారంభించే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది ముందు హైదరాబాద్ నుంచి ఇండుగు అలాగే స్పైస్ జెట్ గో ఎయిర్ ఇలాగా కొన్ని సంస్థలకు మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వబోతుంది కేంద్రం దాన్ని మీరు ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఒకవేళ టికెట్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయితే విమాన సర్వీసులు తిరుగుతాయి అనేది నిజమని నమ్మచ్చు లేకపోతే ఏం చెప్పలేం అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే చెక్ ఇన్ హాల్స్ అలాగే సెక్యూరిటీ చెక్ బోర్డింగ్ గేట్స్ ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో మాత్రం క్యూ లైన్లు ఏర్పాట్లోను కరోనా ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా పగడ్బందీగా చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు అంటే ఈ కుర్చీలు ఏవైతే ఉంటాయో వెయిటింగ్ ఈ చెకింగ్ దగ్గర ఆ కుర్చీల మధ్య కూడా ఖాళీలను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు అంటే డిస్టెన్స్ మినిమం మూడు అడుగుల దూరంలో కుర్చీలు ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి ఎయిర్పోర్టులు ఇప్పటికే ఆ దిశగా సన్నాహాలు కూడా మొదలైనాయి అంట ప్రయాణికుల కోసం చాలా చోట్ల సెన్సార్ వంటి ఆధారిత ఆటోమేటిక్ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ కూడా మిషన్లు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు మనిషి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఉంటే చాలు శానిటైజర్ వచ్చి చేతిలో పడుతుంది వెంటనే మనం చేతులు కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి అటువంటి ఆటోమేటిక్ మిషన్స్ను కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంటే రానున్న రోజుల్లో క్యాష్ పేమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తగ్గిరి కాబట్టి ఇంకా పూర్తిగా కూడా ఓన్లీ డిజిటల్ పేమెంట్స్ మాత్రమే ఉండాలి అది కూడా మొబైల్ వ్యాలెట్లతో మాత్రమే జరిపే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎయిర్పోర్ట్లో ఆ దిశగా కూడా ఇప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అనేది అంటే విమానాల్లో ముప్పై మూడు శాతం మాత్రమే బుకింగ్స్ ఇవ్వబోతున్నారు ఒక్క విమానంలో అలాగే సీట్కి ఒక లైన్లో ఒకళ్ళు మాత్రమే కూర్చుంటారు ఇంకా అటు ఇటు కూడా ఎవరు ఉండరు అనమాట మరి ఆ ఖర్చు ఆ మిగిలిన సీట్లకు వచ్చి వీళ్ళ మీద వేస్తారా ఏంటి అనే దాని మీద అయితే క్లారిటీ రావాలి ఒకవేళ ఇదంతా నిజమైతే విమాన ప్రయాణం కనుక అందుబాటులోకి వస్తే ఇప్పుడు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి చిక్కిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి మార్గం లేదు కాబట్టి కొంతవరకు ఆ మార్గం సుగమం అవుతుంది కరోనా కట్టడి చేసే విషయంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఈ డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ వదలడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనేది కేంద్రం అభిప్రాయం ఒకవేళ ఇదంతవరకు నిజ నిజంగా మే పద్దెనిమిది నుంచి డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయా లేదా అనేది అధికారికంగా ఒక ప్రకటన అయితే రావాల్సి ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి